हेलो माय डियर स्टूडियस एंड स्टूडियस स्टूडेंट्स ऑफ सर्जरी माय सेल्फ डॉक्टर महेश चौधरी आई एम वार्म वेलकमिंग यू इन माय सर्जरी लेक्चर सीरीज दिस सर्जरी लेक्चर सीरीज कंटेंट्स एंटायर सर्जरी विथ एनेसेशिया विथ रेडियोलॉजी विथ ऑर्थोपेडिक सो स्टे ट्यून विथ अस लेट स्टार्ट आवर सर्जरी लेक्चर सीरीज वेलकम माई डियर स्टूडेंट्स इन आवर सर्जरी लेक्चर नंबर वन That is the drugs for spinal anesthesia. In this lecture, we will explore the caudal epidural anesthesia, local anesthesia, muscle relaxant, comparative properties of the neuromuscular blocking drugs, and centrally acting muscle relaxant. All these points are covered in this lectures. Now start with me for the drug use for the spinal anesthesia, and these are the lidocaine, tetracaine, bupivacaine, and dibucaine. The concentration of lidocaine. In percent is 1.5 to 5 volume 1 to 2 ml total dose is 15 to 100 mg duration of action is 60 to 90 tetracaine 0.25 to 0.5 volume is 1 to 3 ml total dose is 5 to 15 mg duration of action is 90 to 150 minutes bupivacaine concentration is 0.5 to 0.75 percent volume for 2 to 3 ml total dose in 15 to 25 mg duration of action is 90 to 150 minutes dibucaine concentration 0.25 to 0.5 1 to 2 ml volume total dose is 2.5 to 10 mg and duration of action in 120 to 180 minutes now the caudal epidural anesthesia this is the diagram in your screen showing the sacral cornula lower the needle until it is horizontal and then push it up the sacral canal this is the picture of the caudal epidural anesthesia now excellent method for perineal operation latent period is short about 5 minutes no risk of hypotension so no need of drip inject the drug into the patient's sacral extradural space through the membrane covering his sacral hiatus does not withdraw csf because sub airframe space does not come down to the second sacral ligament needle being used a1 into 35 mm needle should be used an ordinary 0.8 mm green disposable intravenous needle can be used for this caudal epidural anesthesia now the drugs for spinal anesthesia or local anesthesia is lignocaine that is the uh, trade name is xylocaine lidocaine available in 5% 4% and 2% it is a synthetic nitrogenous compound and a derivative of acetanilide it is a local anesthetic drug mechanism of action of lignocaine is blocks both the generation and conduction of nerve impulse the blockage probably results from the biochemical changes caused by the drugs on the lipotropic film of cell membrane autonomic fibers are blocked first followed by sensory fibers conducting temperature and pain and then those transmitting touch pressure and vibration sensation motor fibers are affected lastly recovery is in the reverse order now the general properties of the lignocaine it is a very stable can be stored for long time at room temperature can be autoclaved repeatedly has a quick onset of action high degree of penetration these are the general properties of the lignocaine now chemically the lignocaine are lipid lipoidal solution and also hydrophilic lipoidal solubility gives good permeability in cns central nervous system hydrophilic properties gets the drug to the site of action consist of three parts hydrophilic intermediate and lipoidal sol solubility now the therapeutic use of the surface anesthesia 2% to 4% lignocaine in ointment form to relieve the pain of ulcers and fissures also use in ophthalmology and ent practice 2 to 4% for catheterization passing rt nasal ent as a jelly in in infiltration anesthesia lignocaine being used in in the in this nerve endings are anesthetized by their exposure to the drugs which is the infiltrates in the tissues lignocaine 0.5 to 2% is used mixed with adrenaline 1 in 2 uh, lakhs adrenaline is not used for digital block that is the end arteries there is a high chances of gangrene so lignocaine with the adrenaline not being used in the digit nerve block conduction block the drug is injected close to the nerve that is the branchial plexus block fourth is the spinal anesthesia this is the therapeutic use of the lignocaine in the spinal anesthesia in this procedure the lignocaine is injected into the subarachnoid space analgesia is complete within a few minutes and recovery occurs 
विद इन टू टू थ्री आवर्स एंड द फिफ्थ थेरापेटिक यूज ऑफ द लिग्नो के नीज द इन द एपिडोर एनएसिया इन द डेंटल एनएलजेसिया इन द वेंटिकुलर अरिदमिया झाइलोकार्डस यूज टू परसेंट लिग्नोकेन फार्मेकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द लिग्नोकेन ऑन द सेंट्रल नर्व सिस्टम इनिशियली रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन फॉलोड बाय द डिप्रेशन ऑन द सेंट कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम माइकार्डियल डिप्रेशन अदर फार्मेकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द लिग्नोकेन्स आर डायरेक्ट स्पादम लाइटिक एक्शन ऑन द स्मूथ मसल्स नाउ द एडवर्स रिएक्शन ऑफ द लिग्नोकेन आर इनटॉलरस एनाफेलेक्सिस हाइपोटेंशन एंड कार्डियक अरेस्ट टॉक्सिक डोसेज कन्वर्जेंस सेंट्रल स्टिमुलेशन फॉलोड बाय द डिप्रेशन एंड डेथ ड्यू टू द रिस्पिरेटरी डिप्रेशन पैरालिटिक इलियस आफ्टर स्पाइनल एनेसेसिया दीज आर द एडवर्स रिएक्शन ऑफ द लिग्नोकेन नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर इज द मसल रिलैक्सेंट स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट आर ड्रग्स दैट एक्ट पेरीफेरली एट द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन मसल्स फाइबर इट सेल्फ आर सेंट्रली इन द सेरो स्पाइनल एक्सिस टू रिड्यूस द मसल स्टोन एंड कॉज पैरालिसिस पेरीफेरली एक्टिंग मसल रिएक्सेंट्स आर न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स फर्स्ट इज द नॉन डिपोलराइजिंग कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर्स आर लॉन्ग एक्टिंग डी ट्यूबोक्यूरिन गैलामाइन ट्राइथियोडाइट पैंकोरोनियम अल्कोरोनियम ड्रग्जैक्यूरियम पाइप्रैक्यूरियम एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स आर व्हेंकोरोनियम एट्रैक्यूरियम रोकोरोनियम शॉर्ट एक्टिंग नॉन पोलराइजिंग कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर्स आर म्यूहेक्यूरियम एंड सेकंड इज द डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स आर सक्सिनल कोलिन दैट इज द सक्सा मिथोनियम एंड डिकामेथोनियम सी टेन नाउ द पेरिफेरी एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स दैट इज द डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स आर डेंट्रोलिन सोडियम एंड क्विनाइन अमाइनोग्लाइकोसाइस टेटासाइक्लिन्स पॉलीपेप्लेट्स एंटीबायोटिक्स इंटरफियर विद द न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन एट हाई डोसेज बट आर नॉट एम्प्लॉयड एज ए मसल रिलैक्सेंट नाउ द कंपेरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स एंड दीज आर द लॉन्ग एक्टिंग ड्रग डी टूब ट्यूबोक्यूरानिन डोस इन द मिलीग्राम पॉइंट टू टू पॉइंट फोर मिलीग्राम पर के जी ऑफ बॉडी वेट ऑनसेट इज फोर टू सिक्स मिनिट्स ड्यूरेशन फॉर थर्टी टू सिक्सटी मिनिट्स सिस्टम एंड रिलीज एज थ्री प्लस एंड गैंगलियन ब्लॉक टू प्लस एंड वैगल ब्लॉक वन प्लस सेकेंड इज द गैलामाइन वन पॉइंट जीरो टू वन पॉइंट फाइव मिलीग्राम पर के जी ऑफ बॉडी वेट ऑनसेट इज विद इन द टू टू फोर मिनट्स ड्यूरेशन फॉर द थर्टी टू सिक्सटी मिनट्स सिस्टम एंड प्लस और माइनस गैंगलियन ब्लॉक प्लस और माइनस एंड वैगल ब्लॉक टू प्लस पैंकोरोनियम पॉइंट नॉट फोर टू पॉइंट वन मिलीग्राम पर के जी ऑफ बॉडी वेट ऑनसेट इज फोर टू सिक्स मिनट ड्यूरेशन फोर्टी टू एटी मिनट्स स्टेम एन प्लस वन एन एस गैंगलन ब्लॉक प्लस वन एन एस एंड वैगल ब्लॉक इज वन प्लस डेक्साक्यूरियम पॉइंट नॉट थ्री टू पॉइंट नॉट नॉट एट मिलीग्राम पर के जी ऑफ बॉडी वेट ऑनसेट इज फोर टू एट ड्यूरेशन इज सिक्सटी टू वन ट्वेंटी स्टेम एन प्लस और माइनस नो गैंगलन ब्लॉक एंड नो वैगल ब्लॉक पाइब्रैक्यूरियम डोस इज पॉइंट नॉट फाइव टू पॉइंट एट मिलीग्राम ऑनसेट इज विद इन द टू टू फोर मिनट ड्यूरेशन फिफ्टी टू वन हंड्रेड मिनट्स स्टेम एन रिलीज प्लस माइनस नो गैंगलन ब्लॉक एंड नो वैगल ब्लॉक इंटरमीडिएट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स आर वेकोरियम डोस इज पॉइंट नॉट एट टू पॉइंट वन मिलीग्राम पर के जी ऑफ बॉडी वेट एंड ऑनसेट इज टू टू फोर मिनट्स ड्यूरेशन ट्वेंटी टू फोर्टी स्टेम नो स्टेम एन रिलीज नो गैंगल ब्लॉक बट देर इज अ वैगल ब्लॉक एट्रैक्यूलियम पॉइंट थ्री टू पॉइंट सिक्स मिलीग्राम पर के जी ऑफ बॉडी वेट ऑनसेट इज ट्वेंटी टू थर्टी फाइव मिनट ड्यूरेशन ट्वेंटी टू थर्टी फाइव स्टेम एन रिलीज नो गैंगल ब्लॉक नो वैगल ब्लॉक रोकोरोनियम डोस इज द पॉइंट सिक्स टू पॉइंट नाइन मिलीग्राम पर के जी ऑफ बॉडी वेट ऑनसेट इज वन टू टू मिनट्स ड्यूरेशन फॉर ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी मिनट्स नो स्टेम एन रिलीज नो गैंगलन ब्लॉक नो वैगल ब्लॉक नाउ द शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोमसल ब्लॉकिंग ड्रग्स मेहक्यूरियम पॉइंट नॉट सेवन टू पॉइंट वन फाइव मिलीग्राम पर के जी ऑफ बॉडी वेट ऑनसेट विद इन द टू टू फोर मिनट्स ड्यूरेशन इज ट्वेल्व टू ट्वेंटी मिनट्स स्टेम एंड रिलीज बट नो गैंगलन ब्लॉक नो वैगल ब्लॉक एंड फाइनली द शॉर्ट एक्टिंग न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स आर सक्सिन कोलिन डोज इज द पॉइंट फाइव टू पॉइंट एट मिलीग्राम पर के जी ऑफ बॉडी वेट ऑनसेट मिनिमम वन टू वन पॉइंट फाइव मिनट्स एंड ड्यूरेशन थ्री टू सिक्स मिनट्स ओनली स्टैंड रिलीज टू प्लस एंड गैंगलन ब्लॉक एंड वैगल ब्लॉक इज देयर दीज आर द कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स नाउ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स द क्लासिफिकेशन एज द मेफेन्सिन ग्रुप बेजोडाइजिपाइंस एंड गैबा डेरेटिव मेफेन्सिन ग्रुप्स मेफेन्सिन कैरिसोप्रोडॉल क्लोरजोक्सैजोन क्लोरमिथेजोन मिथोकार्बेनोल एंड बेजोडाइजिपाइन डाइजिपाइन एंड अदर ड्रग्स गैबा डेरेटिव बैक्लोफेन यूजेज ऑफ द सेंट्रल इन एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स इन द एक्यूट मसल्स पादम टॉर्टिकोल
एंटेंशन स्पास्टिक न्यूरोलॉजिकल डिसीज टीटेनस इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी ऑर्थोपेडिक मेनिपुलेशन दिज सेंट्रली एक्टिंग मसल रिएक्शन बींग Use now the centrally acting and the peripherally acting differences between the centrally acting and peripherally acting drugs, neuromuscular drugs. For the centrally acting, decreases the muscle tone without reducing the voluntary power. Where the peripherally acting drugs causes the muscle paralysis, voluntary movements lost. In the centrally acting drugs, selective inhibits polysynaptic reflexes in central nervous system, and in the peripherally acting drugs, blocks neuromuscular transmissions only. Centrally acting drugs causes some central nervous system depression. and peripheral acting drugs no effect on central nervous system centrally acting drugs given orally sometimes parenterally but the peripheral acting drugs practically always given intravascular use in the central acting drugs used in the chronic spastic conditions acute muscle spasm and tetanus peripheral acting drugs used for the short term purpose that is the surgical operations now here is a good picture of the nerve structure that is the myelinated axon motor nerve cells is cl clearly seen and the lower diagram is showing the nerve transmission junctional cleft nucleus junctional fold mitochondria acetylcholine and telogliel cells a neuromuscular junction is clearly seen in this image and electrical impulse come down a patient's nerve fibers at his neuromuscular junction it releases the acetylcholine stored in the vesicles of his nerve terminals this causes his junctional folds combines at special receptors site and causes his muscle fibers to contract the cholinesterase block dots destroyed acetylcholine and prevents it accumulating until more in release by the next nerve impulse this diagram clearly showing how the muscle relaxant agent acts on the nerve a depolarizing relaxant that is a succinthonium combines at the same receptor sites at the acetylcholine but it stays attached to them much longer initially it depolarizes the muscle so that they contract fasciculate then it prevents them repolarizing recharging so that they remain paralyzed until the succinthonium has been broken down after a few minutes by cholinesterase a non depolarizing relaxant such as the alkoronium also combines at the same receptor site as the acetylcholine but it does not depolarize the muscle so they do not contract or fasciculate it works by the blocking the receptor sites and preventing acetylcholine acting so that the patient is paralyzed neostigmine reverses the paralysis by inhibiting the cholinesterase and allowing the acetylcholine to build up and stimulate the muscles to contract once more dear students here is the end of our surgery lecture number 121 that is the drugs for spinal anesthesia thank you